Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich, Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Kim jest owym mocniejszy od mocarza, który nadejdzie, pokona go i pozbawi go broni, potem rozda jego łupy? Jest nim Chrystus Pan, który jest potężniejszy od wszelkich innych sił na niebie, ziemi i pod ziemią. On przyjdzie niebawem, aby pokonać władcę ciemności, pozbawić go oręża, a jego łupy rozdać. To będzie dzień wielkiego triumfu, dzień zwycięstwa dobra nad złem. W czym ja pokładam ufność? Czy pomimo nienawiści i wzgardy, jaką wobec Chrystusa ma ten świat, ja widzę w nim zbawcę? Czy może ulegam zwątpieniu i wydaje mi się, że Chrystus jest bez sił i demon, a nie on, ma pełnię władzy nad światem? Faryzeusze zaślepieni własnymi grzechami nie potrafią w dobrych uczynkach dostrzec dobrych intencji uczciwego człowieka, ale doszukują się podstępu. Wyobrażają sobie, że wszyscy ludzie są w takim samym stopniu zepsuci, jak i oni, albo jeszcze mocniej. Syna Bożego przezywają Belzebubem, chociaż to ich własne myślenie i własne czyny wskazują na przynależność do obozu duchów nieczystych, a nie Jezusa. Czy i ja nie wyrokuję zbyt wcześnie o drugim człowieku? Czy zbyt pochopnie nie osądzam innych ludzi, chcąc umniejszyć własne grzechy, a innym, nawet świętym, przyprawić rogi? Bądźmy ostrożni w wydawaniu wyroków i osądzaniu bliźnich. To nie należy do naszych kompetencji. Osądzajmy i potępiajmy raczej własne złe wybory niż innych.